Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es acuario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con Xiomara y como no también con Somos Ángeles. Vamos a mirar en este presente, en este ahora, en este hoy que viene como energía para mis acuarianas y para mis acuarianos hermosos desde este hermosísimo tarot, desde el tarot de las energías y de los chakras. Vamos a mirar entonces, <coughs> amores míos, signo de acuario en este hoy, en este ahora, en este presente que viene ya prácticamente quedando finalización a esta semana, última semana del mes de febrero y recuerda que si estás conectado, conectado conmigo, en este hoy, en este ahora, en el presente, en el momento justo en el que has conectado con Xiomara, es porque necesitas escuchar este mensaje. Vamos a mirar para mis acuarianas y para mis acuarianos bellos que viene como energía en este presente, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar signo de acuario. En esta época, en este hoy, en este ahora que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de acuario desde este hermosísimo, hermosísimo tarot de las energías y de los chakras vamos a mirar a acuarianas y acuarianos dispuestos a soltar a dejar el pasado en el pasado <coughs> a quitarse cargas, circunstancias relacionadas con preocupaciones que ya en esta época empezamos a dejar en el pasado signo de acuario hay una persona del pasado acuariana, acuariano que ha estado muy atenta muy atento a ti, muy pendiente de lo que pueda estar pasando con tu vida. Así que hay que estar muy atenta, muy atento eh, con esta persona porque pareciera que no te deja tranquila o tranquilo. Es decir, ni contigo ni sin ti. Eh, viene esta carta para que también la analices y la lleves bastante a tu vida en general. Y es la carta que habla sobre un espacio entre medidas acuarianas y acuarianos. Esto pudiera estar significando que ciertos miedos o ciertos bloqueos pudieran llegar a raticos a tu vida con relación o con respecto a una persona del pasado como que puede hacer que sea la madre de tus hijos o el padre de tus hijos que de una o de otra manera no quiera que tú vuelvas a comenzar a realizarte nuevamente en el amor así que hay miedos en todo caso a raticos y la idea es que en lo posible dejes atrás esos miedos esas inseguridades que a raticos llegan con respecto a una personita que no quisiera verte feliz de ninguna manera, lo que te decía, ni contigo ni sin ti. Tu yo soberano, una persona del signo de acuario en esta época, que va a estar siendo exitosísima, exitosísimo, vas a estar brillando con luz propia en esta época, bastante descollante, vas a despertar eh, miradas de coquetería, incluso acuariana, acuariano. Muchísima gratitud en esta época, prácticamente que... Vas a estar agradeciéndole al universo, al cosmos, a Dios, a la vida misma por lo que vas a estar recibiendo. Puede ser un trabajo bastante eh, gratificante, una posibilidad enorme, enorme de ser feliz de muchas maneras y esto tiene bastante relación con el tema económico y también con el tema de la familia. Muchísima gratitud para las personas del signo de Acuario. Mira que veo que sí existe una persona al pasado que quisiera meterse en tu presente en tu vida, no querer dejar que tú sigas tu camino, <coughs> pero veo que en este presente, para algunos de ustedes en esta lectura general, existe un compromiso muy lindo con una posibilidad en un futuro de tener una relación bastante, bastante seria, una reverencia sagrada para ustedes, amores míos, signo de acuario en esta época, en este presente, en este hoy, así que recuerda que lo pasado pisado y el presente está lleno de muchísimas posibilidades con respecto al tema del amor, signo de acuario, es lo que es, el paso que vas a dar ahorita en esta época va a ser muy definitivo en tu vida, puede ser en el ámbito eh, académico, podría ser en el ámbito laboral, como también pudiese ser en el ámbito del amor, una vez cruzada esta puerta, no hay nada que hacer, no hay Santa María que valga, así que vas a estar pensando bastante en una circunstancia, en un paso que debes dar, piénsatelo bien, porque ya después no habrá ningún retroceso, aunque no veo que sea un paso de manera negativa para ti, signo de acuario. Vamos a mirar para mis acuarianas 
y para mis acuarianos bellos en esta época, en este presente, en este hoy que viene como energía desde el tarot de los arcángeles, vamos a mirar desde, desde los arcángeles, energías para quienes en esta época están solitas o están solitos y a la orden que viene para ustedes amores míos, signo de acuario, vamos a mirar acuarianas y acuarianos bellos en esta época, en este presente, en este hoy que viene como energía para ustedes signo de acuario en este hoy, en esta época, en este presente, en este ya. Vamos a mirar signo de acuario, quienes están solitos. <coughs> Veo que la familia es algo demasiado importante. Mira que detrás aparece con este 10 eh, del Arcángel San Rafael. Detrás eh, de este paisaje, de esta pareja, aparece el arco iris, que significa presencia de Dios en tu vida. Eh, aquí te dice que la vida... Eh, para quienes están solos, está repleta de amor, de bendiciones, relaciones armoniosas con relación a la familia, quienes tienen hijos que estén separadas, separados, gozándose muchísimo del amor de la familia, primos, hermanos en general, pero también veo que existe una energía de una persona que si no está ahorita en tu vida, va a estar próximamente una energía de alguien que quiere tener algo serio contigo, quiere, quiere tener un compromiso bonito contigo en esta época, en este presente viene la reina del arcángel San Gabrielito y esta carta nos habla sobre que tú eres ahorita una persona apasionada, encantadora, brillante, independiente para los ojos de las demás personas y esto puede estar enamorando a una personita o a una energía que está allí en el ambiente para ti. Veo que eh, a lo mejor has tenido cierta... Eh, renuencia a volverte a enamorar signo de acuario pero estoy viendo que incluso vas a estar atrayendo personas que van a estar dispuestas a que vuelvas a enamorarte personas que quieren que tú vuelvas a ser feliz en el amor el 8 del arcángel san gabriel nos habla sobre una comunicación importante relacionada con una persona que ha estado por energía en tu vida con quien pudiera llegar tú realmente en el futuro a tener algo serio. Aquí veo resultados repentinos con respecto a una persona, veo una comunicación muy importante con alguien para quien tú realmente eres muy, pero muy especial. Eso es lo que estoy viendo para ti en esta época, en este presente, en esto. Hoy vamos a mirar desde el tarot de los ángeles una energía relacionada para las personas del signo de acuario que en esta época están con el amorcito corazón. Vamos a mirar. Para mis acuarianas, para mis acuarianos que en este presente, que en este hoy, que en este ahora estén en una relación de pareja. Vamos a mirar qué viene para las personas del signo de acuario que estén viviendo el amor. Vamos a mirar para mis acuarianas, para mis acuarianos bellos que viene con respecto al tema del amor. Vamos a mirar. Entonces, quienes están ahorita en una relación de pareja, <coughs> lo que viene de entrada es protección. Veo que hay mucha protección, veo que hay mucho cuidado. Eh, por parte y parte veo que hay una necesidad de apoyarse mutuamente, eso me parece súper lindo, la carta de la comprensión. Eh, de repente eh, han habido ciertas circunstancias en donde no se han logrado poner de acuerdo del todo, pero veo que en esta época va a darse la posibilidad de comprender y de entender un poquito más a tu pareja y que esta pareja a ti también te entienda. ¿Qué pasa que ha podido suceder en esta relación? Dios que socorra a los pecadores, que tal vez... Eh, tanto tú como tu pareja han cometido errores, de pronto tu pareja en la relación y esto ha, ha venido eh, a tener ciertas eh, o a generar ciertos roces con relación a <coughs> tu amorcito eh, corazón pero veo que la carta de la inteligencia va a fomentar la comprensión y eh, esta persona no te quiere perder eso es lo que estoy viendo, la persona con la que tú estás en este presente, en este ahora, en este hoy no te quiere perder, así que veo que es una relación que aunque ha vivido circunstancias un poco complicadas, es una, es una relación que tiene bastante por delante. Para continuar, vamos a mirar un mensajito desde el tarot del zodíaco para ustedes, amores míos, signo de Acuario, viene el 8 de bastos para ti en esta época, en este presente, en este hoy que habla sobre sincronicidad, habla sobre intuición en tu vida, habla sobre que en esta época vas a estar bastante, bastante intuitiva, intuitiva, vas a estar así como medio esotérica, esotérico por esta época y vas a tener la oportunidad de solucionar inconvenientes que hayan allí en el ambiente, vamos a mirar también un mensajito desde el tarot de las almas para ustedes amores míos, signo de 
Acuario, ciertos obstáculos relacionados con una persona del pasado para que tengas en cuenta que no hay que tener miedo, hay que enfrentar, no hay que sentirse apabullada o apabullado frente muy seguramente a una persona que puede ser lo que tal vez te había dicho al comienzo, la madre o el padre de tus hijos que quisiera convertirse en una piedra en el zapato de una persona allí como vigilante con respecto a ti. Vamos a mirar signo de acuario del tarot de los cristales y de los angelitos. Mira, angelita, a propósito de este cristal, te habla sobre que vas a estar en comunión religiosa o espiritual con un grupo de personas que realmente tienen una mentalidad parecida eh, a la tuya y esto te va a estar generando en esta época bastante crecimiento espiritual. Veo nuevos amigos también en tu vida, acuariana, acuariano bello. Vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. No tomes decisiones a la ligera, vuelve a pensarlo nuevamente antes de tomar cierta decisión importante. Vamos a mirar también para ustedes signo de acuario en esta época, en este presente, en este hoy. Ángel 1, ángel 53 y ángel 41 para que los mires en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por V, una persona que comience por I, una persona que comience por N, una persona que comience por L, una persona que comience por H o una persona que comience por G, porque te podrá estar marcando de manera bastante, pero bastante significativa. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, qué signos zodiacales pueden llegar a tener una... Uy, se cayó aquí esta, esta, este signo, una relación importante con respecto a ti en esta época, en este hoy. En este, ahora vamos a mirar para ti, hermosísimo signo de acuario en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar para mis acuarianas y mis acuarianos. Probablemente marque una persona del signo de Libra, una persona del signo de Pisces, una persona del signo de Capricornio, una leoncita, un leoncito o por qué no, una persona del signo de Cáncer que se cayó ahorita. Bueno, y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina. De Somos Ángeles, nos vemos pronto. Te quiero mucho. Signos de Acuario.